नमस्ते वेलकम टू एपी लोकल टीवी न्यूज़ बिल्ट आला मंदिर का हेलाइन शुदा नेड़ कोलवरम पाई कील का बेटी पराग पुरोग के तिपाई केंद्र जलसेक्ति से का कार्य दर्शी समीक्षा मोगिसना केंद्र के आवरेट समुवेसम कारोना काटिड के तीस को अलसनु जागत तलपाई फालु कील का निरह यालू रेंडु तेलिगु रास्टालोडो इनवे पादकुण्डु नुची पादमुड परकु बारी वर्षालू अन्नी जिल्ला एंत्रांगालो आपरमतंगा उन्नालोनी वातवर नशेक हेच्चरिका वैसर बीमा पात्कम्पाय मुख्यमंत्री वायर जेगन मोहन रेडी ताडे पलेले बदुभारम समेक्ष चिर्पटारू इसमेक्षिलो मंत्रेलो पेदरेडी रामचंद्र रेडी कोडाली नानी वनत आधिकारलो पाल कुणारू प्रोजेक्ट्टि पनल पुरोगेतिपाय बदुवालं केंद्र जलसेक्ती सेका कारदर्सी पांकाज कुमार उन्नतस्ताय समीक्ष निरोहिंचोर इसमीक्षिलो राष्ट्र जर्मन रसेक उन्नताधी कारलतो पाटु PPA, CEO चंदर्शेकर आय, CWC चेर्मेन, HK, हल्दा, DDRP चेर्मेन, AB पांडिया तैतरल पाल कुणारू प्रोजेक्ट्टु 2.22 नाटके पूर्थ चेसे दिसिगा राष्ट प्रवत्तुम पनलारू वेगवांतम चेसन विशन तेलसिंदे इस राष्टानेकी प्रत्येक होदा एपड़ वस्तुन्दनी अंदुकु जेगन्रेड़ी एम चेस्तारो समाधानम चेपलनी एमपी रामोहन नाइडु डिमान चेस्तारो होदा पाई मोस गिच्चुन जेगन्रेड़ी नी युवत निलती हालने कुरारो केसल कोसम लालु चीपडी रा� Kerana nelayan ini sekarang kalau itu ada bishan ni gula, jangan mohon rendi kari, rasa prajal ini cepat sangat penting. Bishan ni gula, mereka sahaja teliti jauh kuantiti. Hari ini, sumar rendu bela padu ni ni jauh. Hari itu nello, mari rasa anta gula mak pada hari terus jenis ni apulo hari ini sangat bangga, jala pradesa ni kembali. Yaitu tu mukjeng kah matlari. Special status wasta ni rasa ni kiri investment wasta ni. Special status wasta ni adunan kah ni dulu wasta ni. स्पेशल स्टेटस होते नहीं करुणा पंडित योत्त के उद्योग का लोस्टा यानी बालंगा पर योत्त के तेरी जैसी वाले ताल का वोट लेने इसको ना पंडित जगनमोहन रेड्डी आर की ये रोज स्पेशल स्टेटस के बीच में मेरे मार्ट लड़क पोते आगे राष्ट्र प्रदर्शन की राष्ट्र योत्त की मेरी चेस्ट पंडित नमक का द्रोह कादा अनेक पड़ा 
ఎందుకు మీరు అడగలేకపోతున్నారు ఎందుకు స్పెషల్ స్టేటస్ మనకు వద్దా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ మనకి వస్తే చాలా కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోగలం అన్నటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఇటువంటి సందర్భంలో ఎందుకు మన హక్కుగా ఉన్నటువంటిది ఇది ఏదో అదనంగా మనం అడగట్లేదు పార్లమెంట్ సాక్షిగా అంటే దేశ ప్రజల సాక్షిగా ఒక ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి మాట అది స్పెషల్ స్టేటస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మనం ఇవ్వాలి అని అటువంటి విషయాన్ని ఎందుకు మీరు తేలిగ్గా వదిలేస్తున్నారు ఎలక్షన్ల వరకు మీరే చెప్పినటువంటి మాటని ఈ రోజు ఎందుకు మీరు పాటించట్లేదు అన్న విషయాన్ని కూడా మరొకసారి మేము గుర్తు చేస్తున్నాం స్పెషల్ స్టేటస్ ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనకి రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అదనంగా మనకి నిధులు చే కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలన్నా స్పెషల్ స్టేటస్ మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇటువంటి సందర్భంలో ఎంతమంది ఎంపీలు రాష్ట్ర ప్రజలకి ఏ కోరిక అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరారో స్పెషల్ స్టేటస్ మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో కనీసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా తీసుకొని వస్తారులే అన్నటువంటి ఆశతో ఇరవై రెండు మంది ఎంపీల్ని లోక్సభకి మీకు పంపించారు అలాగే రాష్ట్రంలో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేల వల్ల ఈ రోజు ఆరు మంది రాజ్యసభలో మీ తాలూకా ఎంపీలు మీరు ఉన్నారు అంటే రాష్ట్ర దేశ స్థాయిలోనే ఒక బలమైనటువంటి పార్టీగా కేంద్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూర్చుంది మరి దాన్ని మీరు వినియోగించుకోవాలి ఆ ఉన్నటువంటి బలాన్ని రాష్ట్రం కోసం మీరు ఎప్పటికప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడి రాష్ట్రానికి నిధులు తీసుకొని రావడానికి మీరు వినియోగించుకోవాలి కానీ ఏ ఒక్క ఎంపీ కూడా ఎప్పుడైనా సరే కేంద్రం మీద గట్టిగా నిలదీసి అడిగినటువంటి దాఖలాలు లేవన్నది కూడా ఈ రోజు మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసింది ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఈ సమావేశంలో కరోనా కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన కీలక నిర్ణయాలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తుంది ప్రధానంగా దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు సమాచారం అలాగే ఉచిత వ్యాక్సిన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం ఇక పట్టణాల్లో మూడు లక్షల గృహాల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పట్టణ పథకం కింద ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొంది ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల పదకొండు నలభై ఏళ్ళు ఏర్పడే అవకాశం వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది ఉత్తర కోస్తా దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది ఇక నేడు బుధవారం రేపు గురువారం రాయలసీమలో పలు చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశం వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది ఈ నెల పదకొండు నుంచి పదమూడు వరకు భారీ వర్షాలు నమోదవుతాయని ఉత్తర తూర్పు ప్రాంతంలోని జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయని వివరించింది భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని జిల్లా యంత్రాంగాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు రాగాల నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నాయని వివరించింది నెల్లూరు జిల్లా ఒజిరి మండలంలోని బట్లకాను ఊరు గ్రామంలో చెత్త సంపద కేంద్రాన్ని మంగళవారం జిల్లా పంచాయతీ అభివృద్ది అధికారిణి డి ధనలక్ష్మి తనిఖీ చేశారు సందర్భంగా చెత్త సంపద కేంద్రంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ది పనులను పరిశీలించారు అనంతరం చెత్త సంపద కేంద్రంలో తయారు చేసిన ఎరువును పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు డిఎల్పీఓ వెంకటరమణ ఎంపీడీఓ టి రమణయ్య ఈఓపీఆర్ డి మాణిక్యం వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వెంకటరెడ్డి యనమల గురుభవ పంచాయతీ కార్యదర్శులు గ్రామ వాలంటీర్లు ఏఎన్ఎంలు గ్రామ పరిధులు పాల్గొని తమ మద్దతును తెలియజేశారు
మానవత్వం చాటుకున్నారు టీడీపీ నాయకులు కరోనా టైమ్ లో మరణించిన వారిని చూసేదాన్ని కూడా బంధువులు ఎవరు కూడా రాని ఈ రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల వృద్ధుడు అనాథ శవానికి స్వయంగా పాడిపోసి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు ఇరవై ఐదవ డివిజన్ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మాతంగి కృష్ణ వారు అనుచరులు రెండేళ్ల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని కాకినాడ రూరల్ ప్రెస్ సేవా కమిటీ సభ్యులు వివి ఎస్ ప్రకాష్ రావు బిందాన సురేష్ లు తెలిపారు ఈ రోజు జగన్ అన్న తోడు పథకం సంబంధించి లబ్దిదారుల అకౌంట్లలో అమౌంట్ జమ చేయడం జరుగుతుందని వారు గుర్తు చేశారు అలాగే పాత్రికేయులకు ఏ కష్టం వచ్చినా ముందుంటున్నామని మంత్రి కన్నబాబుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో రూరల్ సేవా కమిటీ సభ్యులు విశ్వనాథులు అర్జునరావు శ్రీరామ్మూర్తి నాని బీవీ భాస్కర్ అనిల్ కుమార్ పిఆర్ కుమార్ ఎస్ లక్ష్మణ్ తదితర రాజకీయ నాయకులు సభ్యులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ జూన్ ఒకటి నుండి పది వరకు ప్రజా వరకు ప్రచార కార్యక్రమం విస్తృతంగా నరసన్నపేటలో నిర్వహించడం జరుగుతుందని అన్నారు ఈ నరసన్నపేటలో ఆదివారం ప్రసార కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటి జిల్లా అధ్యకులు ఆర్ సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ కార్మిక చట్టాలను నాలుగు కోళ్లుగా మార్చి కార్మికుల కట్టు బానిసలుగా కార్పొరేటర్లు దోచిపెట్టే చర్యలు పూనుకుంటున్నారని అని అన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు సంక్షేమ చట్టం రాష్ట ప్రభుత్వం రద్దు చేసే కార్మికులు పట్ట కొట్టదని తెలిపారు భవన నిర్మాణ సామాగ్రి రేట్లు తగ్గించాలి భవన సామాగ్రి రేట్లు తగ్గించాలి అందరికి ఉపాధి కల్పించాలి అందరికి ఉపాధి కల్పించాలి శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతకవతి మండలం పొరుగోటి వలస గ్రామ పరిధిలో రాంబట్ల చెరువులో సర్వే నంబర్ నూట ఇరవైలో అక్రమ నిర్మాణాలు కొంతమంది ఆక్రమణదారులు చేపట్టడంతో మంగళవారం ఉదయం ఎంఆర్ఓ గోవిందరావు నగర పంచాయతీ కమిషనర్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు పోలీస్ సిబ్బంది సచివాలయ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో రెండు బిల్డింగ్లు కూల్చివేశారు ఉ 
ఆస్పత్రిలో సౌకర్యాలన్నీ మెరుగుపరచాలని అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అత్యవసర సాధారణ సౌకర్యాలన్నీ మెరుగుపరిచి వైద్యులతో సహా అన్ని ఖాళీలు భర్తీ చేయడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ కోరారు అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని బుధవారం ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన అధికారులు వైద్యులు సిబ్బందితో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఆసుపత్రిలో సౌకర్యాలని మెరుగుపరచాలని అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర సాధారణ సౌకర్యాలని మెరుగుపరచాలని వైద్యులతో సహా అన్ని ఖాళీలు భర్తీ చేయడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ కోరారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అని పట్టణంలో ఇరవై ఎనిమిదవ రోజు ప్రజలకు తన వంతు సాయంగా భోజనాలు అందిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సూరా శ్రీనివాసరావు తన భోజనాల పంపిణీ చేపట్టి నేటికి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పూర్తయిందని ప్రతిరోజు నాలుగు వందల నుండి ఐదు వందల మంది పేద ప్రజలకు ఆహారం అందించడం జరుగుతుందన్నారు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన దానిలో కొంత సమాజానికి ఇవ్వడం ఆనందంగా ఉందని సూరా శ్రీనివాసరావు అన్నారు నేడు ఆయన నగరంలో కిమ్స్ రిమ్స్ ఆసుపత్రుల వద్ద కరోనా పేషెంట్ల సహాయకులకి సిబ్బందికి సూర్యమహాల్ జంక్షన్ వద్ద సామాన్య ప్రజలకు నాలుగు వందల యాభై ఆహార పొట్లాలను అందించారు నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలం పడమటి కంబంపాడు ఇసుక రీచ్ వద్ద బీజేపీ జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు నిరసన తెలియజేశారు యంత్రాలతో ఇసుక తరలింపును అడ్డుకుని నిరసన తెలుపుతున్నారు కార్యకర్తలు జేసీబీ వాహనాలతో కాకుండా స్థానిక కూలీల చేత ఇసుకను వేయించాలని యంత్రాలతో తవ్వితే సమీపంలోని సోమశిల డ్యాం కు ముప్పు ఉంటుందంటూ ఆందోళన చేశారు ఒక హెచ్చరిక ఇస్తున్నారు మీకు మేము హెచ్చరిక ఇస్తున్నాం మీ అరెస్టులకు మేము భయపడం ఉద్యమాలు మాకు కొత్త కాదు ప్రభుత్వాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించుకోవాలి ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు ఏదైతే గతంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ ప్రభుత్వం తుదముట్టించారో ఈ రాష్ట్రంలో కనుమరిదైనట్టు చేశారు అదే కథ ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వానికి పడుతుంది మీరు అక్రమ కేసులు మానుకోండి సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా వెళ్ళాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులను హెచ్చరిస్తుంది వెంటనే ఈ యొక్క ఇక్కడికి కానీ ఈ యొక్క రీచ్ దగ్గర కానీ ఏ అధికారం రాకపోయినా కూడా ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్లే పరిస్థితి లేదు మీ కేసులకు మేము భయపడం అవసరమైతే కేసులు పెట్టుకోండి ఏమైనా చేయండి కానీ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకి ఉపాధి కోల్పోయినటువంటి కూలీలకి న్యాయం చేకూరేంత వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన పార్టీ నుంచి కదిలే ప్రసక్తి లేదు ఉమ్మడి ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలకి మేము సిద్ధం వెంటనే ఇక్కడ స్థానిక తహసీల్దార్ గారు దీనికి సంబంధించిన మైనింగ్ ఆఫీసర్ గారు వచ్చి సమాధానం చెప్పాల్సిన చెప్పేసి మా డిమాండ్ చేస్తున్నాం పోలీసు వ్యవస్థకు మాకు సహకరించాలని చెప్పేసి కూడా మేము వాళ్ళకి విన్నవించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇది ప్రజల సమస్య కాబట్టి పోలీసులు గారు కూడా 
ఆలోచించి ఈ యొక్క ఏదైతే యంత్రాలతో తవ్వేటువంటి నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలో కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటే కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి వచ్చిన జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న సంఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరంలో జరిగింది బుధవారం గోకవరం జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ వద్ద కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసే కార్యక్రమాన్ని అధికారులు నిర్వహించారు వ్యాక్సిన్ వేసుకునే వారి కోసం అధికారులు ఏ ఏర్పాట్లు చేయలేదు మన్నుటెండలో గంటల తరబడి వృద్దులు నిలబడి ఉన్నారు దాహం వేస్తున్నా గుక్కిడి నీళ్లు పోసేవారే ఇక్కడ లేరు నీటి కోసం బయటికి వెళితే మళ్లీ వ్యాక్సిన్ ఉండదేమో అనే భయంతో అలాగే ఎండల్లో నిలబడి ఉన్నారు కొందరు అక్కడే ఉన్న చెట్లు కింద వారండా దగ్గర నిలబడిపోయారు కనీసం ఒక టెంట్ వేయించి కాసిన్ని మంచినీళ్లు అందుబాటులో పెడితే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్లు ఎండ దెబ్బ తగిలి ఏదైనా జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారో అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి అధికారులు మీరు కూడా కొంచెం ఆలోచించండి అధికారులు కూడా రాలేదు మంచి ఎండలో ఉండిపోతున్నాం మేము నిరుపేదలైన జర్నలిస్టులకు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని గాజువాక వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి తిప్పల దేవన్ రెడ్డి అన్నారు ఇటీవలే గుండెపోటుతో మృతి చెందిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు పైడా లక్ష్మణరావు కుటుంబానికి గాజువాక జర్నలిస్ట్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కొంత ఆర్థిక సహాయంతో పాటు నిత్యావసర వస్తువులను ఆయన అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ధర్మాల శ్రీను జర్నలిస్ట్ నాయకులు రాము ప్రసాద్ గుప్తా గిరిబాబు సుగునాకర్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంటి దగ్గర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఈరోజు గాయవాక జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ వారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు డెబ్బై వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేయడం అదేవిధంగా రేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనం అందరూ తెలిసిన విషయం కరోనా వైరస్ వల్ల మరి కిందటి నెల ఆయన అకాల మరణం చెందడం చాలా బాధాకరమైన విషయం మరి ఆ కుటుంబానికి మా స్థానిక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సుజాత గారు పార్పేట వార్డు కార్పేట డెబ్బై మూడో వార్డు అలాగే ఇతర నాయకులు అలాగే మా ప్రెస్ వాయువాక మీడియా వారు జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి కార్యక్రమం చేయడం చాలా ఒక విధంగా బాధాకరమైన విషయం కూడా మరి ఎంతో కొంత సాయం ఆ కుటుంబానికి మనిషి లేనప్పటికీ మరి ఈ రోజులో చూస్తున్నాం ఎవరు కూడా ఒక రూపాయి ఇవ్వమంటే ఎవరు ఎవరు ఇచ్చిన రూపాయికి మరి తిరిగి వెంటనే ఒక పది రోజుల్లోనే మళ్ళీ అడుగుతారు అటువంటి రోజులు అటువంటిది సుమారు డెబ్బై వేల రూపాయలు మన సోదరులు విలేకరుల సోదరులు అందరూ వేసుకొని మరి కుటుంబానికి ఇచ్చాస్ వస్తువులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మరి చేసుకుంటూ వాడు కూడా చాలా ఇదిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వారందరూ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా మా ఎటువంటి వారు అందరూ కూడా సాటి సోదరు చనిపోయినప్పుడు మనం గతంగా ఈ రోజు నుంచి ఇద్దరుకు నలుగురుకో ఈ యొక్క వాయువాక నియోజకవర్గంలో జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరూ కూడా చనిపోయినటువంటి వారికి అనారోగ్యంతో దూరమైనటువంటి వారికి అందరూ కూడా సాయం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి నెల్లూరు జిల్లా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం జొన్నవాడలో తిండి లేక అలవటిస్తున్న బీదవాళ్లకు లాక్ డౌన్ పూర్తయ్యే వరకు మూడు పూటల భోజన వసతి కల్పించారు శ్రీరామ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అక్కడ బీదవారి దీన పరిస్థితి గురించి శ్రీరామ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులకు అక్కడ స్థానికులు ఫోన్ ద్వారా తెలియచేయడంతో వెంటనే ట్రస్ట్ సభ్యులు అక్కడికి వెళ్లి బీదవారికి లాక్ డౌన్ పూర్తిగా తీసేసే వరకు మూడు పూటల భోజన ఏర్పాటు కోసం అక్కడే ఉన్న హోటల్ నిర్వాహకులతో మాట్లాడి వారికి నగదు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీరామ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు ఎస్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఎస్ హరిబాబు జొన్నవాడ పేదలకు శ్రీరామ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నుంచి లాక్డౌన్ పోయేంత వరకు వాళ్ళకి అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాము దీనికి ట్రస్ట్ వచ్చి సింగమల శ్రీనివాసులు రెడ్డి మరియు వాళ్ళన్న వెంకటరామారెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు దీనికి ఏ సహాయం కావాలన్నా శ్రీరామ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను
దాని నిలబడు సింహాచలం శ్రీ 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 వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులను పక్కనే ఉన్న స్వామివారి కళ్యాణ మండపం అందులోని శిల్ప సంపద విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఈవో సూర్యకళా గారి ఆదేశాల మేరకు ఏఈవో రాఘవ కుమార్ పర్యవేక్షణలో కళ్యాణ మండపంలోని అన్ని శిల్పాలను స్తంభాలను ప్రత్యేక తైలంతో శుభ్రం చేశారు ఈ మొత్తం ప్రక్రియను ఈవో సూర్యకళా పలు మార్పులు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు కూడా దాని ఫలితంగా ఇప్పుడు కళ్యాణ మండపంలో ఎక్కడ చూసినా శిల్పాలు జిగేల్ మట్టున్నాయి మొత్తం తొంభై ఆరు స్తంభాలను శుభ్రపరిచారు అనంతపురం జిల్లా రోడ్డు పక్కన దర్శనమిస్తున్న చెత్తాచదారం పట్టించుకోలేని సమదే అధికారులు బుకపట్నం గ్రామంలో చెత్తాచదారం రోడ్డు పక్కనే కంటికి కనిపించినట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు పట్టించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇందులో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో చెత్త తరలించే వాహనాల మొత్తం పది ఉండగా పనిచేస్తున్నవి మూడు వాహనాలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి ఇంకా ఏడు వాహనాలను ఎందుకు మూలకి పడేశారు వాహనాలు తుప్పు పట్టిపోతున్నప్పటికీ పట్టించుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పటికైనా స్పంద్ స్పందించి సంబంధిత అధికారులకు వాహనాలను సరిచేయించి సద్వినియోగం చేసుకుంటే ప్రయోజనం ఉంటుందని గ్రామస్తులు కోరారు విశాఖ జిల్లా అరకులోయ మలపు తిరుగుతున్న గంజాయి కేసు తన గత నెల మే ఇరవై ఐదు అనంతగిరి మండలం డమకు గ్రామంలో ఒక వేల నాలుగు వందల పది కేజీల డ్రై గంజాయి అరకులోయ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ఎక్సైజ్ సీఐ రాజారావు ఆధ్వర్యంలో పట్టుకున్నారు ఇరవై ఐదవ తేదీన సీఏ రాజారావు ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ముందు మాట్లాడడం జరిగింది ముగ్గురు ముద్దాయిలకు ఇద్దరును కొర్ర భీమరాజు ఎండపల్లి శ్రీకాంత్ ను అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందని మూడో ముద్దాయి పాంగి మోహన్ పరార్ లో ఉన్నారని తెలిపారు ఇప్పుడు నాలుగో ముద్దాయి ఉన్నాడని అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు పూర్తి ఆధారాలతో అసలైన ముద్దాయిలను పట్టుకుని శిక్ష వేయాలని అమాయకులను విడిచిపెట్టాలని అమాయకుక ముద్దాయి బంధువుల నుంచి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఈ కేసును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పై అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో ఇంట్రాగేట్ చేసి దోషులను శిక్ష పడేలా చూడాలని అంటున్నారు మాకు ఇద్దరు ముద్దాయిలతో రెండు బళ్ళు పద్నాలుగు వందల పది కేజీలు బైగాంజా దొరికింది అయితే ఒక ముద్దాయి అప్పుడు పారిపోయాడు పారిపోయాడు నిన్న ఆ పారిపోయిన వ్యక్తిని మేము టేస్ చేసాం చేస్తే ఆయన చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా దానికి లింక్ అప్ ఇంకొక ముద్దాయి దొరికాడు ఆయన్ని కూడా అరెస్ట్ చేశాను ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయవలసి ఉంది ఇందులో ఎవరిని కూడా వదిలే ప్రసక్తి అయితే లేదు మేము ఏ రాజకీయ నాయకులకు ఒత్తిళ్ళకి అయితే తలొక్కలేదు ప్రతిది కూడా వీరికి ఎవరు మోనం ఎక్కడ ఎవరిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తుంది దానికోసం పత్ర ఇన్వెస్టిగేషన్లో పాట ఇంకా అది జరుగుతూనే ఉంది ఇంకా ఇవ్వండి మేము ప్రతి విషయానికి కూడా ఎవరు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారు ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ రోజుకి ఆ స్పాట్లో మా దొరికిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రోజు నేను పెట్టాను ఇంకా దీని వెనక ఎంతమంది ఉన్నారో అందరినీ కూడా ఎవరిని వదిలే ప్రసక్తి లేదు అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం టోటల్గా ముద్దాలు అందరు సార్ ఇప్పటికైతే నలుగురు వచ్చారండి నలుగురు వచ్చారు సార్ పేర్లు సార్ చెప్తారా పేరు కొర్ర భీమరాజు అండి ఏ వన్ ఏ టూ ఎండపల్లి శ్రీకాంత్ మూడు పాంగి మోహన్ రావు 
నాలుగు పాంగి రాజశేఖర్ నాయుడు మీ దగ్గర ఎందరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ముద్దాయిలు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారండి ఇద్దరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ జైల్లో రిమాండ్లో ఉన్నారు ఇంకొకరు ఎవరు దొరికారు ఇంకొకరు ఎవరు దొరికారు అంటున్నాను మళ్ళీ ఎవరిని పట్టుకున్నారు అంటే ఇదిగో మన మోహన్ రావు పాంగి మోహన్ రావు పట్టుకున్నాం పాంగి మోహన్ రావు పట్టుకున్నారు శేఖర్ ఇప్పుడు రాజశేఖర్ నాయుడు అండి ఈరోజు ఈ మోహన్ చెట్టు దాని ప్రకారం మేము రాజశేఖర్ నాయుడు పట్టుకున్నాం అంటే రాజశేఖర్ నాయుడికి అతని దగ్గర ఏదో ముడుపులు తీసుకున్నారా అన్నట్లు విన్నాము లక్ష యాభై వేల వరకు తీసుకున్నారా అన్నట్లు విన్నాము వాళ్ళు ఇచ్చారు అని చెప్పారు సిఏ గారికి ఇచ్చాము అని చెప్పారు సిఏ గారికి ఇచ్చామని చెప్పారు అయితే మీరు అందులో వాస్తవం ఎంత ఉందో చెప్పగలరా మీ వర్షం కూడా తీసుకోవాలి కదా సార్ ఇప్పుడు అయితే దీనికి ఏంటంటే రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిడి వల్ల ఆ వ్యక్తిని ఈ రోజు మళ్ళీ మీరు కట్టడీలోకి తీసుకున్నారని తెలిసింది దీనిపై దీనిపై మీ స్పందన ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్ మరి అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుదాం అంతవరకు చూస్తున్నానండి ఏపీ లోకల్ టీవీ న్యూస్ జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మరందరి టీవీ ఏపీ లో